गण्या गण्याची विनोद सांग की ते शाळेतले निबंध ते पण फार धमाल आणले होते त्यांनी एखादा निबंध पण चालेल गणे आमचं शाळेतलं दोस्त आहे आम्ही सातवीला होतो एकदा काका म्हणजे तसे प्रत्येक जणच कधीतरी सातवीला असतात खरं तर आम्ही सातवीला होतो आणि आम्हाला मास्तरने विषय इंग्लिश विषय दिलता निबंध लिहा म्हणून आता आम्हाला मराठी ना आणि हे म्हणते इंग्लिश निबंध लिहा बाबा हे पण ना सकाळी आलो ना गणेशपुरीसाहेब सकाळी असं येणार आम्हाला म्हणणार निबंध लिहा मग आम्ही असं लिहित बसणार म्हणणार लिहा माय फ्रेंड मग आम्ही आपलं दुसऱ्याच ह्याच त्याच ह्याच त्याच बघत असं लिहिणार हे आम्हाला विषय सांगणार आणि जाणार मधल्या सुट्टीत म्हणणार झालं का रे आम्ही म्हणणार जरास राहिले तू सगळा दिवस ह्याच्यातच काढायचं मग आम्ही घरात गेलो की नाही असं गावात कुणाला इंग्लिश येते बघून त्याच्याकडून असं लिहून घेणार आय हॅव आम्हाला इंग्लिश येते बे आम्ही मराठीतच लिहिणार आय हॅव आम्ही म्हणणार त्याला दाखवायचंच नाही नुसतंच वाचून दाखवायचं दुसऱ्या दिवशी आम्ही बसलो होतो काका असं आणि हे आलं आणि म्हणलं लिहा माय फादर गण्या म्हटलं ना का काल सांगितलंय माय फ्रेंड आज म्हणते माय फादर मी म्हंटल गण्या तुला का आज मी ह्याच्यातच दिवस काढते म्हंटले त्याला सोडायचं नाही म्हंटल आज फ्रेंड लिवलायस का नाही कुस म्हंटल आणि काल की म्हंटल तिथं फादर त्यानं बी असं फ्रेंड काढलं फादर घातलं आणि वाचून दाखवलं संकटात उपयोगी पडतो तोच खरा दोस्त हे पहिलंच वाक्य गण्यानं मारलं दॅट फादर इज गुड विच इज कमिंग इन ट्रबल आय हॅव आय हॅव मेनी मेनी फादर बट तुकाराम इज माय बेस्ट फादर आय लाईक तुकाराम बट माय मदर बट लाईक तुकाराम सी ही ठर आय अँड ही मीन्स वी वी आर प्लेईंग क्रिकेट इन अवर क्लासरूम वी हॅव गर्ल फ्रेंड ते निबंध इतकं मास्तरला आवडलं ना आमच्या तालुक्याच्या स्पर्धेच्या निबंध स्पर्धेत गण्याला पाठवलं होतं काका आणि तिथं निबंध स्पर्धेला याला दिलं लिहा माझा विमान प्रवास आमच्या गावात बोंबड्याला दिवसातनं दोनदा लाल एस्ट येतात आम्ही आपलं वडापनं प्रवास करतोय आणि हे म्हणते माझा विमान प्रवास गण्याबी म्हटलं त्यात काय म्हटलं लिहिलं तोच म्हटलं आणि गण्याने निबंध लिहिलं एकदा मी आणि आमची आई विमानाने गेलतो नरसोबाच्या वाडीला विमानाच्या स्टँडवर गेल्यावर विमानाचा ड्रायव्हर म्हटलं चला वाडे वाडे कोण आहे का वाडे 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 मग आम्ही वाडीच्या विमानात जाऊन बसलो मी काचतनं पुढे बघत बसलो विमानात विमानचा ड्रायव्हर म्हटला पोराला मांडीवर घ्या मग आमच्या आईने मला मांडीवर घेतलं इमान गच्च भरलं तरी इमान सुटना लोक म्हटली इमान सोडा इमान सोडा इमानचा ड्रायव्हर म्हटला आणि दोन सीटा येऊ द्यात एंट्री द्यायला इमान गच्च भरून विमानाला माग माणसं लोमकायला लागली मग आमचं इमान सुटलं इमान गेलं पुढं आणि इमानच्या आडवी म्हसल आता 
तिथं मात्र बक्षीस मिळालं नाही काका तिथं गण्याला शाळा सोडल्याचा दाखला मिळाला हे दाखला घेऊन गावात दिवसभर बोमट्या मारत फिरते इतको खोडा काढतोय ना काका आता मोठं झालं तरी बी खोडा काढतोय इतको दिवस पोरांच्या बाच्या तक्रारी ह्याच्या बाकड आता पोरींच्या बाच्या बी तक्रारी ह्याला बा म्हटलं थांब आता लगीनच करतो लगीनच करतो म्हटलं माझ्याकडून आलो म्हटलं आलो का आमचं बाळ लगीन करायला आहे मी म्हटलं याव्यात तुझ्या म्हाताऱ्याचं टक्कर बिकून फिरले का काय म्हटलं हे म्हटलं त्याच ना बरं माझं करायला आहे म्हटलं मग म्हटलं बरंच आहे की तर मला म्हणतोय मी काय लगीन करणार नाही लगीन बिन केल्याचं मला फायदा आहे म्हणतोय मी म्हटलं काय हे म्हणतोय बिन लगीन केल्याचं मला फायदा म्हणजे पलंगाच्या दोन्ही बाजून खाली उतरता येतंय म्हणते तुला म्हटलं गण्या म्हटलं लगीन करायला पाहिजे रे म्हणतो ना हे म्हटलं मला म्हटलं लोका मला पाहुण्याची पोरगी दाखवायला नेणार आहेत रे म्हटला पोरगी लई देखणी आहे रे म्हटलं ह्या गण्यानं लई भारी म्हणून तोंडाचा चंबू केला की माझ्या तोंडाला पाणी सुटायचं मग आम्ही काका गण्याला ना पोरगी बघायला गेलतो असं पोरगी बघायला गेलोय आणि पोरगी अशी डोक्यावरनं पदर पाक हितपर्यंत आणि पोरीचं बा म्हणतोय आम्हाला पोरगी निट्ट बघून घ्या आता झोपून बघितलं तरी तोंड दिसत ना हे गणे झोपलं सपशेल हे झोपल्यावर पोरी ना ते तोंड सगळं झाकल आणि उठत मला म्हणतोय लोका पोरगी लई दे पण हे म्हणतोय मी म्हंटल तुला कस नाहीत तर म्हणतोय पाहुणा सांगायलाही देऊ म्हणतोय हे लगीन करायचे बसलं ह्याला उभं केलं म्हंटल काढ डोकरणाचं पदर काढलं तर हे डोळ्यानं होते चकन आणि गण्याकडे बघत म्हंटली नमस्कार भाऊजी गण्या म्हटलं भाऊजी पोरीचा बा म्हटला अहो तुमच्याकडेच बघायला तुमच्याकडे बघायला नाही ती तुमच्या दोस्ताकडे बघायला म्हटली हे जरा डोळ्यानं आहे आणि कानानं पण जरा प्रॉब्लेम आहे म्हटलं मला म्हटलं गाण्या लोका म्हटलं म्हणा म्हटलं लोका हे कानानं बी केवढ आहे मी म्हटलं नाही का असू दे की तू सातवी नापास तुला कोण हेमा मानली लेकिन करणार आहे पोरगीला काय विचारच आहे का म्हणता नाही हे म्हणत आहे नाव हे ना ऐकलं गाव नाव म्हणत आणि हे म्हटलं तासगाव गाण्या मला म्हणत म्हणून तासगाव गाव हे ना ऐकलं नाव हे म्हंटल गाव गंगूबाई म्हंटल गाण्या मज्जा आहे बाबा भेटल तुझी हे संसार तर एवढं मजेत करते ना हे कवा कवा लग्नात उखाना बी घेतोय शेंगची पेंट म्हशीला चारली शेंगची पेंट म्हशीला चारली आणि गंगेशी लग्न करून आम्ही झक मारली आमच्या गावात आचाऱ्याचा धंदा करते कवा बघल तेव्हा सायकल सायकलला पुढे ते असं दिवाळीत बुंदी करायचं झारे असते की नाही ते झाऱ्या पुढे लावतोय माग कडेही लावतोय आणि बघल तेव्हा फिरत असतोय आमच्या गावात ना तिथं वडाच्या झाडाखाली एक भूत राहते हो म्हणजे तुम्ही शहरातली माणसं अशी पी तुम्हाला पटणार नाही पण आमच्या गावात आहे हो ते ना असं कोण तिथं गेलं ना आड मार्गाला की ते असं आडवतंय आणि खातंय त्याला पण जरा विद्वान आहे ते ते काय करतंय कोण आलं ना त्याला असं आडवतंय आणि म्हणतंय मी तुला खाणार खरं एक अट आहे म्हणतंय मी मला प्रश्न विचार मी जर त्या प्रश्नाचं उत्तर दिलो तर तुम्ही येणार 
मला किती बी उत्तर प्रश्न विचारा बेन उत्तर सांगता येते पी एच डी बी एच डी केले का कुणाच टोके ह्याच्या तावडीत गावलं कन्या हे सायकलवर न असं चाललंय आणि पुढं झाऱ्या माग कडेही आपलं नादा चाललंय आणि भूत आलं भूत आलं लाट लाट कापायला लागलं भूत म्हंटल घाबर नको एक चान्स आहे म्हंटला मला प्रश्न विचार तर आजपर्यंत एक हजार जणांना खाल्लोय म्हंटल तू काय आता अवघड विचारणार आहेस आता ह्याला अवघड प्रश्न काय विचारावं गण्यानं असं विचार केला विचार केला काका आणि सायकल लावली आणि असं झाऱ्या काढला झाऱ्या काढल्यावर भूत म्हंटल मारायचं नाही हे म्हंटल मारत नाही तुला अवघड प्रश्न पाहिजे ना मग प्रश्न ऐक म्हंटला आणि त्यानं असं झाऱ्या धरला म्हंटल ह्याच्यातनं मी तुला दिसतोय तू मला दिसतोस मग माझा प्रश्न नीट ऐक म्हंटल ह्याच्यातनं मी तुला दिसतोय तू मला दिसतोस प्रश्न नीट ऐक भूत म्हंटला विचार की लवकर हे म्हंटल दम ऐक नाही जरा शेजातनं आपण एकमेकाला दिसू आलोय की नाही अवघड प्रश्न पाहिजे ना व मी या झारीच्या कुठल्या भोकातनं बघालो सांग म्हंटल टाईप करा येस येस